যেটা তোদের টেক্সট বুকের উপরে দেখতে পাওয়া যায় হলোগ্রাম ঠিক আছে আগে আমরা পৃথিবীর কতগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত হলোগ্রাম বা হলোগ্রাফি দেখে নি developed this laser plasma holographic device a true 3d display which can produce bright dots in the air so the audience can see 3d images in real 3d space it uses the plasma emission phenomenon near the focal point of the focus laser light by controlling x y and z axes it looks science fictional and fascinating this holographic technology will be used for advertisements the entertainment industry emergency and rescue signals during disasters number 9 fan type holograph fan type holographic devices are those devices that spin similar to roof fans but in a horizontal manner the fans propellers are merged with sophisticated rgb lights on spinning it produces the holographic illusions Surprisingly, it provides almost HD quality of holographic illusions in a power efficient way just by utilizing only 10 watts of energy. This made in China device may cost between a few hundred dollars to a few thousand dollars, and it is a great way for affordable retail advertisement. Number eight. Portable holographic device. Portable holographic devices are the most compact designs and easy to carry. Scientists from RMIT University and Beijing Institute of Technology have invented a portable holographic device known as Holovect. Surprisingly, it's the world's thinnest hologram, or simply put, it is a thousand times thinner than human hair. This mid-air hologram is visible without wearing any special glasses. That's so cool. Another fantastic portable holograph is Fairy Light. That is an interactive light. Not only can you touch it, but you can also feel it. Four Japanese universities collaboratively developed this tangible aerial volumetric graphics. And this technology uses femtosecond lasers that are capable of ionizing air molecules and thus create crackling, photon emitting pockets of plasma. These lights or voxels can be arranged in mid-air to create moving, floating, interactive images. Another portable holographic device is digital holographic tabletop that is developed by a company Giga Korea in collaboration with other businesses and investors. Fortunately, it can produce the world's first 360-degree hologram and it can be viewed from any angle. Thanks to a series of high-powered multicolor lasers, this complex Rubik's cube projection in mid-air is possible. Okay, we do take lomba. Ita je khane amar class gulo thake. Shitar playlist ami add kore dichi. Tora pore dikhe nish. Acha. To. এই যে ছবিগুলো দেখতে পাওয়া গেল আচ্ছা ঠিক আছে এটা আবার একটু পরে দেখাবো আচ্ছা তো এই যে তোরা বিভিন্ন রকমের হলোগ্রাম দেখতে পেলি এমনি তো তোরা হলোগ্রাম দেখেছিস তবে এগুলো আর একটু আরো অ্যাডভান্স টাইপ অফ হলোগ্রাম তো এবার আমাকে বল যে ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ এবং হলোগ্রামের মধ্যে আহ বেসিক পার্থক্যটা কি বলে তোদের মনে হলো হলোগ্রাম বানাতে পারি এখন ধরা যাক যে আমার হাতে একটা কিউব আছে এই 
এই জিনিসটার আমি যদি ছবি তুলি এরকম একটা ফটো সেন্সিটিভ স্ক্রিন রাখলাম ছবি তুললাম তাহলে এটার যদি আমি ছবি তুলি যদি এটা যদি এটার সঙ্গে একদম পারপেন্ডিকুলারলি থাকে তাহলে তো আমি জাস্ট একটা স্কোয়ারের ছবি পাবো আর যদি আমি একটু এপাশ ওপাশ থেকে তুলি তাহলে আমি হয়তো একটু আমি হয়তো এরকম একটা ছবি পাবো ঠিক আছে কিন্তু এটার যদি আমি হলোগ্রাম বানাই ফটো এবং হলো হলোগ্রাম বানালে আমি একটা মানে এটা তো একটা থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট কিন্তু ফটোগ্রাফি করা মানে কি থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্টকে টু ডাইমেনশনে রিপ্রেজেন্ট করা ঠিক আছে ইনফরমেশনটা ছিল থ্রি ডাইমেনশনাল কিন্তু আমি রিপ্রেজেন্ট করছি টু ডাইমেনশনে তার মানে কিছু একটা ইনফরমেশন নিশ্চয়ই লস হচ্ছে কিছু তো একটা লস হচ্ছে বটেই মানে ইনফরমেশনটা ছিল থ্রিডিতে কিন্তু আমি সেটাকে রেকর্ড করলাম টু ডিতে তাহলে কিছু একটা ইনফরমেশন লস হচ্ছে যেটাকে বেসিক্যালি আটকানোর জন্যই ডেনিস গ্যাবর হলোগ্রাফি টেক প্রিন্সিপাল ইউজ মানে আবিষ্কার করেন এবং যার জন্য উনি নোবেল পান তো হলোগ্রাম কি করে থ্রি ডাইমেনশনাল ইনফরমেশনকে থ্রি ডিতেই রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা কি কাজটা করে হলোগ্রাম আর ফটোগ্রাফি কি করে আচ্ছা ফটোগ্রাফি কি করে আগে সেটা একটু বলতো ফটো আমরা মানে আমরা যে ফটো তুলি আমরা সেখানে মানে মানে ফটোগ্রাফির বেসিক প্রিন্সিপালটা কেউ কি বলতে পারবি ডিজিটাল ফটোগ্রাফি হতে পারে বা ডিজিটাল ফটোগ্রাফিটা হয়তো একটু টাফ হবে তোদের জন্য কিন্তু এমনি বেসিক বেসিক প্রিন্সিপাল মানে একদম সেই আগেকার যুগের মাথায় চাদর ঢাকা দেওয়া যে ফটোগ্রাফি বেসিক্যালি কি মানে হয় ফটোগ্রাফিতে বা আমরা যে চোখে কোনো অবজেক্টকে দেখি না চোখেরটা অবশ্য আলাদা ওটা বলা যাবে না এমনি যেমন পাতি ছবি তোলা তো ফটোগ্রাফিটা অ্যাকচুয়ালি কি টেকনোলজি ধায় বা ফটোগ্রাফির প্রিন্সিপালটা কি ডিপেন্ডিং অন যদি কালার ফটোগ্রাফি হয় তাহলে এই রিজিয়ান এর কালারের উপর ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে তাছাড়া কোন রিজিয়ান কতটা রিফ্লেক্ট করছে দিফ্লেক্টিভিটি তার উপরে কিছুটা ডিপেন্ড করবে তো মোদ্দা কথা হলো যে একটা ফটোগ্রাফি মানে হচ্ছে আমি একটা ফটো সেন্সিটিভ প্লেট নেব যেই প্লেটটা রিফ্লেক্টেড লাইটকে ক্যাপচার করছে এবং এবং অবজেক্টের ব্রাইট পার্ট যেখানটা সেখানটা এখানে ব্রাইট দেখাচ্ছে এবং অবজেক্টের ডার্ক পার্ট যেটা সেটা এখানে ডার্ক দেখাচ্ছে এইটাই কিন্তু ফটোগ্রাফি আর কিচ্ছু নয় যার জন্য তোরা ল্যাপটপে বা মোবাইলে যখন কোন ফটো এডিট করিস তখন ওখানে দেখিস যে দুটো অপশান থাকে ফটো এডিট করার এক হচ্ছে ব্রাইটনেস আর দুই হচ্ছে কন্ট্রাস্ট ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ব্রাইটনেস অ্যান্ড ডার্কনেস তাহলে ফটোগ্রাফি ইজ অল অ্যাবাউট photography is all about recording the intensity o shudhumatro intensity ke record kore kon ta beshi bright kon ta beshi dark kon ta kom dark kon ta beshi halka just ei information ta ei information er ekta plot shetai holo photography shudhumatro intensity record kore it does not record the 
phase two d shonge three d basic difference holo e ami jodi cube er sapekkheo jodi bhabi tale ekta jinish bhab je eta e cube ta mane ekta square er shonge ekta cube er parthokko ta ki ami ekta cube er chobi hisebe ami ekta square pacchi tai to ekta square समष्टि सामने एक सामान्य पेचने स्कोर पेचने स्कोर एरक एकाधिक स्कोर के परपर पर पर बसाले किऊब तैरी समस्त विभिन्न दूरत तो विभिन्न दूरत आज विभिन्न दूरत आसा स्कोर जो लाइट ठीक है तर मध्य पार्थक्य करते ना पारि तक ही किऊब ता स्कोर परिणत हो फटोग्राफी कैपचार करा सोमवार इंटरफेयरेंस इंटेंसिटर बेपार डिफ्रेक्शनोमेंटेक्टेक्ट फटोग्राफिर क्षेत्र फटोग्राफी हम करतम अबजेक्टर पर लाइट फिलत अबजेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट हतो फटो सेंसिटी प्लेटे बेपार कैपचार कर तो अबजेक्ट रे प्लें वेब फ्रंट
এখানে অ্যাম্পলিটিউডটা x আর y এর ফাংশন কারণ এই ইন্টেনসিটি বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন হবে ফেজ ইনফরমেশনটা আমরা এখানে ঢুকিয়েছি সেটাও বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন রকম কারণ ফেজ ডিফারেন্স থাকবে মাইনাস ওমেগা টি ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাক্সিসটা একটু বলে নিই অ্যাক্সিস হচ্ছে এদিকে এক্স এদিকে ওয়াই এদিকে জেড ঠিক আছে এক্স ওয়াই প্লেন ওয়েভ ইজ ডিফাইন্ড অন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন আর দ্য স্ক্রিন ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট জেড ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা হলোগ্রামে আমরা কি করব আমরা একটা ইন্টারফেয়ারেন্স ক্রিয়েট করব তার জন্য আমি একটা এখানে একটা মিরার রাখব এই মিরারটা থাকার ফলে এই যে লাইটটা অবজেক্টের উপর পড়ল এই লাইটটা মিরারের উপরেও এসে পড়বে একই লাইট এটা আলাদা করে বোঝানোর জন্য আমি লাল দিয়ে দেখাচ্ছি কিন্তু আসলে এটা একই লাইট আচ্ছা রিফ্লেক্টেড হবে হয়ে এখানে আসবে এবং এর সঙ্গে এর একটা ইন্টারফেয়ারেন্স হবে এই ওয়েভটাকে আমি বলবো রেফারেন্স ওয়েভ এইবার এই যে অবজেক্ট তার মধ্যে তো একটা ফেস ডিফারেন্স আছে মানে একটা ফেস পোর্শন আছে যখন শুধু লাইটটা রেকর্ডেড হচ্ছিল তখন শুধু ইন্টেন্সিটি রেকর্ডেড হচ্ছিল ফেসটা রেকর্ড হওয়ার কোনো অপশন নেই কারণ ইন্টারফেয়ারেন্স ছাড়া ফেস কখনো রেকর্ড হয় না কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি রেফারেন্স ওয়েভের সঙ্গে এটার ইন্টারফেয়ারেন্স করিয়ে প্যাটার্ন রেকর্ড করলাম ইম্পর্টেন্ট ফটোগ্রাফিতে ইন্টেন্সিটি রেকর্ড হয় কিন্তু হলোগ্রাফিতে একটা প্যাটার্ন রেকর্ড হয় প্যাটার্ন অর্থাৎ পাতি ইন্টারফেয়ারেন্স প্যাটার্ন সো হলোগ্রাম কিন্তু ফটোগ্রাফি ফটো ফটোর মতন দেখতে না মানে এই প্লেটটাকে এই প্লেটটাকে আমি যদি জাস্ট দেখি তাহলে কিন্তু আমি কিছুই বুঝব না মানে আমি এখানে একটা একটা নির্দিষ্ট লাইট ইউজ করেছি এই লাইট হচ্ছে লেজার লাইট নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছিস যে লেজার লাইটটাই কেন এখানে ইউজ হয় কেন এখানে ফেজের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর লেজার লাইটের ফেজ রিলেশনশিপটা কনসিস্টেন্ট বা কোহেরেন্ট হুম তো লেজার লাইট দিয়ে আমি একটা ইন্টারফেয়ারেন্স প্যাটার্ন ক্রিয়েট করলাম তারপরে আমি সূর্যের আলোয় ব্যাপারটাকে দেখতে শুরু করলাম তাহলে কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবো না কিছুই দেখতে পাবো না আমি একটা প্যাটার্ন দেখতে পাবো খালি আর কিছু দেখতে পাবো না সেই জন্য হলোগ্রামটা ঠিক ফটোগ্রাফের মতো নয় হলোগ্রাম ইজ এ প্যাটার্ন যেটাকে আমরা বড়দের একটা কোড বলতে পারি মানে ইমেজের ইনফরমেশনটা প্যাটার্নের মাধ্যমে কোডিং করছি আমরা এই ঘটনাটাকে বলে রেকর্ডিং অফ হলোগ্রাম এখানে আমরা কি করলাম তাহলে আমরা ইন্টেন্সিটিও দেখলাম এবং আমরা ফেসটাও দেখলাম কেননা এই প্যাটার্নের মধ্যেই ফেজের ইনফরমেশনটা আছে কিভাবে ঢুকে গেল ফেজের ইনফরমেশন এই যে রেফারেন্স ওয়েভ এটা ডিটেলটা পরের দিন করাবো এই যে রেফারেন্স ওয়েভ মানে এই ওয়েভটা আর কি সেটাও তো একটা ওয়েভ তো ইট ইস এ কস কে ডট আর মাইনাস ওমেগা টি তারপর দুটোর সুপার পজিশন হচ্ছে এই স্ক্রিনের উপর তো এটাকে এটার সঙ্গে অ্যাড করব পরে আমরা ফার্দার অ্যানালিসিস আমরা পরের দিন করব তো এই আমি হলোগ্রামটা পেলাম এবার হলোগ্রামকে ভিউ করতে হবে বেস্ট ভিউর জন্য আমাকে কি করতে হবে রেফারেন্স ওয়েভ হিসাবে যে ওয়েভটাকে ইউজ করা হয়েছিল সেটাকেই হলোগ্রামের উপর ফেলতে হবে অর্থাৎ হলোগ্রাম ছিল একটা প্যাটার্ন রেফারেন্স ওয়েভ এসে একটা প্যাটার্নের উপর পড়বে প্যাটার্নগুলো কেমন হয় দেখতে ইন্টারফেয়ারেন্স প্যাটার্ন এরকম ধরনের একটা ফ্রিঞ্জ প্যাটার্ন হয় তাহলে এই কিন্তু আমার হলোগ্রাম ঠিক আছে এর উপর যখন আর একটা রেফারেন্স ওয়েভ মানে যে রেফারেন্স ওয়েভ দিয়ে আমি হলোগ্রাম রেকর্ড করেছিলাম সেই রেফারেন্স ওয়েভটাকে যদি আমি আবার পুনরায় হলোগ্রামের উপর ফেলি তাহলেই বেস্ট রেজাল্ট পাওয়া যায় অন্য কোনো কিছু ফেললে বেস্ট রেজাল্ট পাওয়া যাবে না তবে এখন আমি যেহেতু রেফারেন্স ওয়েভটাকে ব্যবহার করছি ছবিটাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাই আমি এখন এটাকে রিকনস্ট্রাকশন ওয়েভ বলবো তো এই রেফারেন্স ওয়েভটা যখন এই প্যাটার্নের উপর পড়ে তখন এই প্যাটার্নটা একটা গ্রেটিং এর মতো কাজ করে ফলে এখানে একটা ডিফ্র্যাকশন হয় কি অদ্ভুত না ব্যাপারটা একবার ইন্টারফেয়ারেন্স হলো প্যাটার্ন তৈরি হলে সেই প্যাটার্নের মধ্যে দিয়ে ওয়েভে ডিফ্র্যাকশন করাচ্ছি সো হোয়েন ইট হ্যাপেন্স সো দিস ইজ মাই হলোগ্রাম যেটা আগের পেজে বানালাম 
এর উপরে আমি রিকনস্ট্রাকশন ওয়েভটা ফেললাম তখন এটা ডিফ্রেকশন হবে হয়ে একটা সেট অফ কনভার্জেন্ট বিম তৈরি হবে আর একটা সেট অফ ডাইভার্জেন্ট বিম তৈরি হবে কনভার্জেন্ট বিমগুলো একটা পয়েন্টে কনভার্স করে অরিজিনাল অবজেক্টের একটা রিয়াল ইমেজ তৈরি করবে হুইচ ইজ মোর লাইক দা পাতি ফটোগ্রাফ আর ডাইভার্জেন্ট বিমগুলো অবভিয়াসলি পেছন দিকে বাড়ালে আমি আমার অরিজিনাল অবজেক্টের একটা ভার্চুয়াল ইমেজ পাবো এই যে ভার্চুয়াল ইমেজ এইটার মধ্যেই থাকবে ফেজের ইনফরমেশন তাহলে যে অবজারভার সে যখন ভার্চুয়াল ইমেজটাকে দেখবে তখন সে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে ঠিক যেটা তোরা এই ভিডিওগুলোতে দেখলি ঠিক আছে জাস্ট একটু আগে যে ভিডিওটা দেখালাম তাহলে দিস ইজ দা এর আগেরটা ছিল রেকর্ডিং প্রসেস আর এইটা হচ্ছে রিকনস্ট্রাকশন প্রসেস ব্যাপারটা শুনতে মানে একদমই খুবই ফ্যান্টাসি মার্কা জিনিস মনে হচ্ছে কিন্তু যখন পরের দিন ক্যালকুলেশনটা করব ক্যালকুলেশনটা খুব সিম্পল যোগ করে ইন্টেন্সিটি বার করা এটা আমি যে মেটেরিয়ালটা পাঠিয়েছি না তোরা নিজেরা দেখলে নিজেরাও বুঝতে পেরে যাবে একবার দেখে আসিস তাহলে পরের দিন বুঝতে সুবিধা হবে তো এই দিস ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ হলোগ্রাম এবং মোর ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এই যে অনেক সাইন্টিস্টই মনে করেন যে আমাদের ইউনিভার্সটা না আসলে একটা হলোগ্রাম In the 1990s, a very strange idea of how the universe works was proposed by Harar de Hooft and Leonard Susskind. And that is that our universe may be like a very complex hologram. Yeah, I'm serious. And if this is true, we have to seriously change the way we think about the universe. And brace yourselves, because very recent research provides some evidence that this might be the case. But before we get into that, let's talk about what a holographic universe actually means. A big problem that physicists are trying to solve is how to unify quantum mechanics, which deals with the very small, and gravity, which deals with the very large. And some think that the holographic principle may be what helps solve that problem. Basically, this principle states that all the information about a volume of space can be thought of as encoded on a two-dimensional boundary to that region. So for a black hole, the description of all the stuff that falls inside it is contained in its boundary, the event horizon. And if we extend this idea out further, you basically exist on a two-dimensional boundary, and the three-dimensional universe you're used to is how that information gets expressed, like a 3D hologram. If this doesn't completely blow your mind, I don't know what will. So is there any evidence of this actually being true? Well, new research published in early 2017 provides some data that supports the theory. See, in their research, they use something called the cosmic microwave background, which is the emitted radiation dating back to 400,000 years after the Big Bang. And it's also basically the universe's baby picture. Isn't it so cute? <clears throat> anyway, interestingly, the cosmic microwave background is not completely uniform. It has these small deviations, and these deviations can tell scientists a lot about the early universe. In their work, the researchers use the holographic theory of the universe to predict what those deviations would look like, and amazingly, their predictions were very accurate. Now this is not enough to definitively say that the holographic principle is true, but it is certainly an important step forward. But if one thing is for sure, we definitely need more research. Two-dimensional or three-dimensional, I still love all of you just the same. But what do you guys think? Are you buying this whole idea? Let me know in the comment section below. Back. অনেক কিছুই আছে যেটা ধরো হয়তো জীবনে প্রথম শুনলি বা খুব বেশি জানিস না তবে আমি সাজেস্ট করব যে এই ভিডিওটা তোরা ক্লাসের পরে অনেকবার দেখ এবং নিজের একটু গুগল সার্চ কর মানে টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব আনন্দ পাবি যদিও এটা পুরোটাই আন্ডার মানে আন্ডার স্টাডি কেন আমরা হঠাৎ করে ইউনিভার্সকে একটা হলোগ্রাম ভাবতে গেলাম মানে আইডিয়াটা হঠাৎ করে মাথায় আসবে কেন তার কারণ এই ডাইমেনশন ব্যাপারটা না একটা মানে 
অদ্ভুত ব্যাপার মানে অ্যাকচুয়ালি ডাইমেনশন ইজ অল অ্যাবাউট আওয়ার পারসেপশন আমরা কিভাবে ভাবছি এই যে আমরা বলছি আমাদের পৃথিবীটা থ্রি ডাইমেনশনাল মানে এটা আমরা কেন বলছি কেননা আমরা যেভাবে ভাবি আমরা ভাবি বলতে আমাদের চোখ যেভাবে দেখে ইউনিভার্সকে ওকে তো ও এটাই দেখেছে যে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটে কোয়ার্ডিনেট বললে একটা কারণ পজিশন বোঝানো যায় জাস্ট এটাই কিন্তু কারণ যে আমরা পৃথিবীকে থ্রি ডাইমেনশনাল বলি আমার চোখ আমার বুদ্ধি আমার অ্যানালিসিস রাইট তো এবার একটা সুতোর উপর দিয়ে একটা পিঁপড়ে হাঁটছে তো সুতোকে আমি মেঝের উপর ছড়িয়ে রেখেছি পিঁপড়েটা সুতো বরাবর হাঁটছে পিঁপড়ের চোখে কিন্তু পৃথিবীটা ডেফিনেটলি ওয়ান ডাইমেনশনাল ও সুতোটাকেই ফলো করছে ওর পার্সপেকটিভটা অনেক ছোট ও যদি একটু বড় পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে পারত ও তখন বুঝতো যে না সুতোটা আসলে টু ডাইমেনশনে আছে কিন্তু সুতোটা কোথায় আছে ও সেটা ফলো করছে না ওর গতিপথটা সুতো বরাবরই হচ্ছে তাই ও মনে করছে যে আমি একটা ওয়ান ডাইমেনশন বরাবর এগোচ্ছি সো মাই ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড তো কোনটা যে ওয়ান ডি আর কাকে বলে ফোর ডি এখন তো স্পেস আর টাইমকে প্রায় একই ধরনের জিনিস বলেই মনে করা হয় সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তো ফোর ডি আবার যারা স্ট্রিং থিওরি দিয়ে ইউনিভার্সকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে তারা আবার বলে পৃথিবীর সাতাশটা ডাইমেনশন আবার আরো কি সমস্ত থিওরি টিওরি আছে যেটা থেকে পাঁচশো তেতাল্লিশ না কি একটা যা ওটা আমি ভুলে গেছি এখন এক্সাক্ট মনে নেই তো ডাইমেনশন ব্যাপারটা না খুবই একটা মানে অনেক কিছু আছে ডাইমেনশনের মধ্যে ডাইমেনশন জিনিসটা তো সোজা জিনিস না ওকে তো হলোগ্রামের মধ্যে যেহেতু এই ধরনের একটা ব্যাপার আছে যে টু ডি থ্রি ডি কে টু ডিতে কনভার্ট মানে ফটোগ্রাফি থ্রি ডিকে টু ডিতে কনভার্ট করে আর হলোগ্রাম থ্রি ডিকে থ্রি ডিতেই রাখে তো ইউনিভার্সটা কোনো টু ডাইমেনশনাল ভার্সনের থ্রি ডাইমেনশনাল হলোগ্রাম কি না মানে সোজা কথা ইউনিভার্সের ডাইমেনশনটা আরো বেশি আছে কিনা বা ইউনিভার্সের কোনো এক্সট্রা ডাইমেনশন আছে কিনা অ্যাকচুয়ালি যারা স্ট্রিং থিওরি নিয়ে কাজ করে তারা এক্সট্রা ডাইমেনশন নিয়েও ভাবনা চিন্তা করে তো সো এক্সট্রা ডাইমেনশন আছে কিনা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইউনিভার্সকে হলোগ্রাম বলা যায় কি না এই নিয়েই আর কি ভাবনা চিন্তা সূত্রটা ওখান থেকে এবং তারপর ইউনিভার্সের হলোগ্রাম থিওরি আর অনেক কিছু আছে সেখান থেকে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল যেটা ধরে এই ভিডিওতে শুনলি যে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাক্টকে প্রুভ করা গেছে যার ফলে ব্যাপারগুলো এরকম এরকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত থিওরি নিয়ে লোকে এখন কাজকর্ম করছে তো এটা আমি জাস্ট বললাম কারণ এই মুহূর্তে হলোগ্রাম ব্যাপারটা যে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এটা বোঝার জন্য তো ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এতটাই থাক এই ভিডিওগুলো প্লে লিস্টে পেয়ে যাবি আজকের ক্লাসটা তো আমি দেবই একটু দেখিস ভালো লাগবে এই জিনিসটা খুব ভালো জিনিস এই টপিকটা ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এতটাই